A mitologia surgiu há milhares de anos a partir do desejo da sociedade de explicar a origem da vida e os problemas do dia a dia, unidos às crenças e costumes de um povo, e junto com ela foram criadas muitos monstros mitológicos sanguinários. A mitologia faz parte da cultura de muitos países, ela enriquece os costumes e enche o imaginário das pessoas de histórias e criatividade. Eu sou o Jorge do Planeta Cabuloso, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha e vem comigo até o final do vídeo. E aí vai, seis monstros mitológicos sanguinários. Hidra A Hidra é um monstro da mitologia grega, é uma criatura gigante, com corpo de dragão e cabeças de serpente. A Hidra era uma criatura muito poderosa, e quando tinha uma de suas cabeças cortadas, apareciam outras duas no lugar. Ela era um monstro devorador de homens, e era tão poderosa que apenas o seu hálito era capaz de matar qualquer homem envenenado. Hidra foi morta pelo grande herói Hércules, pois matar Hidra era um dos doze trabalhos exigidos por Euristeu. Hércules aproveitou e banhou sua espada e flechas com o sangue venenoso da Hidra, para que os usasse contra os próximos inimigos. Surtur Surtur é um gigante de fogo da mitologia nórdica, ou seja, das regiões dos países do norte da Europa. Surtur é o guardião de Musfelen, um país da mitologia nórdica, e é um dos personagens mais importantes do Ragnarok, que é um evento que acontecerá a batalha final entre os deuses nórdicos, e consequentemente a destruição dos mundos. Segundo a lenda, Surtur irá lançar fogo sobre os nove mundos, e é o assassino dos irmãos Odin, Vili e V de Asgard. Xing Tian Xing Tian era um soldado da mitologia chinesa, leal a Yang Di, o deus do sol. Os dois fizeram uma revolução para tomar o trono do deus supremo Wang Di, e matam todos os súditos e soldados de Wang Di que cruzam o seu caminho, até chegar no deus sol. Quando eles iniciam a batalha, Yang Di é morto por Wang Di, e na sequência, Xing Tian continua a luta para defender seu mestre e deus Yang Di. Mas no desenrolar da luta, Wang Di corta a cabeça de Xing Tian e a enterra na montanha Shang Yang. Xing Tian procura sua cabeça, não encontrando, desiste de achar e cria olhos em seus mamilos e uma boca em seu umbigo. Após isso, ele continua lutando contra o súdito dos deuses supremos para tentar lhe tirar o poder. Apophis Apophis é uma serpente gigantesca pertencente à mitologia egípcia. A cobra monstro representava o caos e a desordem, e diziam que ela foi originada do cordão umbilical do deus Ra, o deus mais importante e mais próspero da mitologia egípcia. Ra e Apophis viviam em constantes batalhas, e Apophis era tão poderosa que era capaz de hipnotizar homens e deuses com o seu olhar, além de criar terremotos com os seus movimentos. Minotauro Minotauro é um grande monstro com corpo de homem e cabeça de touro da mitologia grega. O terrível monstro era filho biológico de Pacifai, rainha de Creta, e seu pai adotivo era Minos, o rei de Creta. A criatura nasceu a partir da união de Pacifai com um touro branco dos mares enviado por Poseidon para que Minos o sacrificasse em agradecimento pelo trono de Creta, que Poseidon havia dado a Minos. Mas o rei de Creta ficou com pena do animal, que era de grande beleza, e decidiu poupá-lo. Irado pela atitude de Minos, Poseidon fez com que a rainha tivesse um filho com o touro branco, daí surgiu Minotauro. Pacifai cuidou de Minotauro desde o nascimento, mas esse quando começou a crescer, se alimentava de homens, então Minos decidiu prendê-la em um labirinto gigantesco feito embaixo de seu castelo. Após muitos anos, Teseu foi enviado para o labirinto, lutou e matou o Minotauro, após muitos outros jovens terem tentado o feito e terem sido devorados pela fera. Russalcas 
Rusalka é uma jovem mulher da mitologia russa. Rusalka era casada com um homem que não amava e que foi obrigada a se casar. Ela era constantemente abusada e maltratada pelo seu marido. Após muita infelicidade e sofrimento, a jovem teve uma gravidez indesejada. Seu marido não gostou da notícia e logo afogou-a e matou-a. Após o acontecimento, Rusalka fica vagando entre rios e mares, atraindo homens até as águas. Para isso, ela canta e dança, adequa sua beleza conforme o gosto do homem que ela quer atrair. A criatura continua seduzindo a vítima, até que esse homem se afogue e morra. Em alguns casos, Rusalka tem o corpo escorregadio e a vítima tenta segurá-la, mas não consegue e acaba afundando para a morte. Esses foram seis monstros mitológicos sanguinários. Qual foi o mais assustador desses monstros? Escreva nos comentários. E não esquece de ativar o sininho de notificação e continuar seguindo o nosso canal, hein? Até a próxima!